Kita masuk pada bab 15 Batilnya Sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-A'raf ayat 191 Dan juga 192 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lakum nasran wa la li'an wa la anfusahum yansur Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun sedangkan berhala-berhara itu sendiri buatan manusia berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri Taib. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menjelaskan kepada kita tentang rendahnya Sesembahan-sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun dari sini ada pendalilan bahwa zat yang harus disembah dialah yang menciptakan kita. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita yang menghidupkan dan mematikan kita itu sebabnya kita sembah Allah lah sekarang kalau seandainya ada sesembahan selain daripada Allah baik itu batu yang padat-padat pohon dan yang semacamnya ataupun jin, syaitan dan yang semacamnya atau manusia-manusia dan yang sejenisnya Mereka kan tidak bisa menciptakan Kita saja bukan diciptakan Batu atau yang lainnya Pantaskah zat yang tidak bisa menciptakan disembah Logikanya seperti itu Batu Kan ada orang yang nyembah patung Batu yang dipahat Ada juga orang yang menyembah Pohon kan itu ya atau yang semacamnya Kalau kita tanya kepada orang yang nyembah batu sama pohon itu Apakah batu dan pohon ini yang menciptakan kamu? Pasti jawabnya tidak, nggak mungkin gila lah dia menunjukkan Dia yang menciptakan saya, dia sendiri diciptakan orang itu Sehingga zat-zat yang tidak sanggup menciptakan Sudah barang tentu tidak pantas disembah Makanya zat satu-satunya yang pantas disembah itu adalah yang menciptakan. Kalau dia menciptakan, memberikan rizki kepada kita, ya sudah layak kita sembah zat tersebut. Karena dia yang menciptakan kita. 
Di sini ada sindiran karena di zaman jahiliyah itu Bu ada sesembahan itu macam-macam. Ada sesembahan namanya Nailah. Nailah itu nama perempuan. Ya. Kemudian laki-lakinya disebut Saif dan Nailah. Saif dan Nailah ini dulunya berzina, Bu, di dalam Ka'bah. Kemudian dikutuk jadi batu. Kemudian setelah dikutuk jadi batu, kemudian oleh orang-orang jahiliyah ketika itu yang masih menghormati Ka'bah, diletakkanlah kemudian patung ini yang satu di sofa, yang satu di marwah. Awalnya diletakkan supaya jadi ibroh pelajaran saja, Saifa dan Nailah ini. Supaya orang-orang jangan melecehkan Ka'bah. Kalau melecehkan Ka'bah nanti jadi kaya orang ini dikutuk jadi batu. Tetapi lambat laun karena ditenggerkan di sofa dan marwah sebelum datang Islam. Oleh generasi yang tidak paham maksud diletakkan patung itu di situ malah disembah pula. Kan gitu ya akalnya di mana coba kan. Itu kan orang yang berzina kemudian dikutuk jadi batu. Kemudian diletakkan di sofa dan marwah. Belakangan disembah. Jadi kan menyembah orang fajir namanya ya. Orang yang fasik, orang yang berzinah jadi batu disembah. Bayangkan. Akalnya di mana? Belum lagi kemudian ada sesembahan namanya Kubal. Itu sesembahan yang dibawa dari Syam oleh Amr ibn Luhai. Kemudian datang lagi ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Macam-macam sesembahan orang-orang jahiliyah itu. Ada yang berbuk, berbentuk batu, ada yang berbentuk pohon, gitu. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung ayushriku mala yahluku shay'an wahum yuhlakun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan apapun? Makanya dalam ayat yang lain dan ayat ini sebagai jalan hidayah. Bagi seorang sahabat namanya Zubair ibn Mut'im. Ada sahabat namanya Zubair bin Mut'im. Itu dendam sama Nabi Bu. Gara-gara paman-pamannya mati di perang badar oleh kaum muslimin. Jadi Zubair bin Mut'im ini berazam untuk membunuh Nabi. Dengan cara pengecut. Perangkat dia dari Mekah ke Madinah. Menutup wajahnya dengan pedang terhunus. Dan dia ingin membunuh Nabi sedang sholat. Menunggu Nabi sedang sholat nanti mau ditikam dari belakang. Ketika sampai Zubair ibn Mut'im ini ke Madinah. Nabi sedang sholat maghrib bersama para sahabatnya. Lah ketika Nabi sholat maghrib itu Rasul membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah Toha. Lah salah satu ayat dalam surah Toha itu. Itu pula yang menyebabkan Zubair bin Muti masuk Islam. Karena ayat itu menyinggung sesembahan orang-orang Quraisy. Gimana bunyi ayat itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayah lukuna syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu ataukah men- mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinu. Ataukah justru belhara-belhara itu yang menciptakan langit dan bumi bahkan orang-orang musyrik sendiri enggak yakin dengan keyakinannya. Di sini Allah menyebut tiga kata. Am khuliqu syai'an am humul khaliqu. Satu Apakah berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik itu? Khuliku diciptakan dari segala sesuatu, mungkin dari batu, mungkin dari pohon, dari kayu gitu. Amhumul khalikun ataukah tercipta begitu saja tahu-tahu ada. Tahu-tahu muncul. Enggak tahu siapa yang menciptakan ujug-ujug ada saja gitu. Ataukah justru mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan orang musyrik sendiri yakin dengan keyakinannya? Pertanyaan ini harus dijawab oleh orang-orang musyrik. 
Apakah seperti lata uzza manat itu diciptakan dari segala sesuatu? Jawabannya harus iya. Karena sebagian berhal itu diciptakan dari batu. Diciptakan dari pohon. Dibentuk dari batu dan pohon. Berarti kalau dibentuk, diciptakan, berarti dia bukan dat yang pantas disembah. Dia sendiri ciptakan, bukan menciptakan. Kan gitu ya. Atau pertanyaan yang kedua. Amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun amhumul khaliqun ataukah mereka tercipta dengan diri mereka sendiri tahu-tahu patungnya ada enggak mungkin karena mereka sendiri yang memahatnya mereka sendiri yang menebangnya mereka sendiri yang mengukirnya berarti mustahil tidak begitu ada ujug-ujug ada pasti ada yang menciptakan ataukah justru mereka menciptakan langit dan bumi mustahil juga mereka sendiri cipta mana mungkin menciptakan yang lainnya gitu ya. Makanya tiga soalan ini menjadikan Zubair bin Mut'im masuk Islam. Enggak jadi dia menghunus pedang dimasukkan lagi pedangnya ke sarungnya. Kemudian dia berpikir, oh betul juga lah ya. Sesembahanku yang ada di Mekah itu lata uzamanat enggak benar nih. Nah, dari situ Zubair bin Mut'im tidak jadi membunuh Nabi. Malah habis salat Maghrib dia datang ke hadapan Rasul tiba-tiba bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah nah, lihat ya kenapa di dalam ayat ini Allah mengatakan ayushriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun Kemudian Allah lanjutkan wala yastati'una lahu nasran wala anfusahum yansur. Alasan yang kedua, kenapa berhala itu tidak bisa disembah dan tidak layak disembah dan tidak boleh disembah karena mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang. Contoh kasus seorang sahabat yang ketika safar membawa berhala Bu Ketika kemudian dia pergi meninggalkan berhalanya, datang anjing, dikencingi berhalanya. Ya kan? Berhalanya itu dikencingi sama anjing. Sahabat ini melihat dari jauh. Lah, kok berhalaku dikencingi sama anjing, kok diam saja katanya. Jelas-jelas anjing itu najis, kencingnya bau kan itu. Kok mau dia dikencingi sama anjing? Harusnya kan minimalnya dia ngelak kan gitu ya. Atau dibunuh anjingnya. Kurang ajar pula masa berhala dikencingi oleh anjing itu. Ya. Dari situ dia dia memikirkan selama ini bahwa berhalanya itu memang bukan zat yang pantas disembah. Dia sendiri tidak bisa nolong dirinya, apalagi orang lain. Kemudian kasus juga di zaman sahabat ada namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh namanya. Amr ibn Jamu ini masih musyrik punya anak namanya Mu'ad bin Jamu. Anaknya masuk Islam duluan karena anaknya ini berkawan dengan Mu'ad bin Jabal. Jadi dapat hidayah. Jadi Mu'ad bin Jamu ini ingin menasihati ayahnya kononnya supaya ayahnya itu mau masuk Islam gitu ya. Tapi ayahnya tidak mau karena masih menyembah berhala. Hari-hari didakwai, tidak mau dia. Akhirnya bersiasatlah Mu'ad bin Jamuh ini. Gimana siasatnya Bu? Ayahnya ketika pergi meninggalkan rumah. Kan di rumahnya itu ada satu ruangan khusus menempatkan berhala di situ. Jadi kalau ayahnya kalau mau ibadah masuk ke ruangan itu. Di situ ada berhala besar yang sangat dikagumi oleh ayahnya. Jadi ketika ayahnya pergi Bu, masuklah di sini Mu'ad bin Jamuh ini ke dalam kamar itu. Diambilnya patung itu, dibawa ke belakang rumah. Kemudian disungsepkan di parit bu, kepalanya di atas, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian pergi dia. Sebentar kemudian ayahnya datang, kagetlah sesembahannya kok ada di parit. Akhirnya kemudian dia pun sedih diangkatnya lah Tuhannya itu. Kemudian dimandiin, disabunin, dikasih wangi-wangian, dimasukkan lagi ke kamar, kemudian ditenggerkan lagi di kamar, kemudian disembah. Coba akal jadi mana bukan? Ini Tuhannya kok ada di parit gitu ya. Akhirnya kemudian tidak juga cerah. Besoknya digituin lagi sama anaknya. 
Ketika bapaknya Amr bin Jamu pergi, Mu'ad bin Jamu datang lagi, Mu'ad bin Amr bin Jamu ini, diambil lagi berhalanya, disungsapkan lagi di parit. Datang lagi bapaknya, diambil lagi, dimandiin lagi, diwangi-wangiin lagi, dibersihin lagi, ditenggerkan lagi, di kamar disembah lagi. Sampai tiga kali, nggak kapok-kapok. Akhirnya, terakhir diambil lagi berhalanya, bukan hanya itu saja, dicarikan bangkai binatang. Diikatkan di badan berhala itu Kemudian disungsepkan di parit Habis itu pergi ini Mu'ad ibn Amr bin Jamu ini Datang Amr bin Jamu bapaknya Wah ini sudah keterlaluan ini nih. Masa Tuhan diikatkan bangkai katanya Akhirnya kemudian Diambilah kemudian berhalanya dimandiin lagi Kemudian dimasukkan lagi di kamar Sekarang diambilkan pedang Pedangnya diikatkan di tangan berhala itu. Kemudian kata Amr bin Jamu, nanti kalau ada orang yang mengambil kamu, menghinakan kamu, tebas dengan pedang ini. <laughs> Pedangnya diikatkan di tangan si berhala tersebut. Pergilah bapaknya, datang lagi Mu'ad bin Amr bin Jamu ini. Diambil lagi, diikatkan bangkai lagi, disungsepkan lagi di pahit. Saya bayangkan, namanya berhala, ngomong aja nggak bisa. Dengar aja nggak bisa. Oh, nolong dirinya sendiri gimana? Dia sendiri diciptakan orang. Dari situlah Amr bin Jamu geleng-geleng kepala. Dan sekarang dia marah bukan yang menyusapkan Tuhannya ke parit. Kalau tadi kan dia marah sama orang siapa yang menyusapkan ini. Sekarang dia marah sama berhalanya. Hei berhala, kau kan Tuhanku katanya. Masa kau dihinakan diam saja? Tebas leher orang itu. Ya, berhala nggak bisa ngomong. Ngomong sama tembok sama juga kan itu. Akhirnya dari situlah sebab hidayahnya siapa Amar Ibn Jamu masuk Islam dia, ya kan? Amar Ibn Jamu ini masuk Islam gara-gara melihat kondisi berhalanya. Tapi ini kan di zaman Nabi ya bu ya. Ini kan ijtihadnya siapa anaknya Amar Ibn Jamu untuk menyadarkan bapaknya. Jangan pula kemudian ditiru gitu ya. Masuk ke agama lain. Kemudian dicuri apa namanya berhalanya disungsepkan ya nggak boleh bu, iya <laughs> itu nggak boleh ya. Nah, Islam nggak seperti itu. Jangan mencela Tuhan selain daripada Allah nanti orang itu mencela Tuhan kita lebih parah daripada kita mencelanya. Kita doakan saja. Ini kan istihad anaknya ingin menyadarkan bapaknya ya ceritanya ya. Ya, taib. Walayastatiuna lakum nasra wala angfusahum yang surun. Ayat yang kedua. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khidmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Al-Fatir 14 dan 14 13 14 Orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kitmir itu bu, kalau ibu punya kurma, punya buah kurma bu. Sebelum sampai uh, kitmir ya, ibu makan kurmanya, kan ada bijinya. Sebelum biji itu, itu kan ada kulit, kulit yang uh, membungkus biji kurma. Yang tipis itu kan, biji kurma itu ada kulitnya bu, kecil. Itu disebut kitmir namanya. Ya. Jadi orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah, tidak mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari. Maksudnya, setipis kulit biji kurma yang nggak ada faedahnya, nggak dimakan, nggak diapa. Gitu. Menunjukkan apa? Hinanya sesembah selain daripada Allah. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kalau bijinya saja masih bisa ditanam. Kalau kurmanya masih bisa dimakan. Nah ini kan kulit biji mana untuk apa kan itu ya. Menunjukkan permisalan bahwa sesembahan selain daripada Allah itu tidak ada gunanya. Tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarah. Makanya kemudian dilanjutkan. In tad'uhum la yasmau du'a'akum. Kalau seandainya engkau menyeru mereka. Berdoa kepada mereka. La yasma'u du'a'akum Tidak akan dengar doa-doa kalian 
Walau sami umas saja bulakum, walaupun mereka mendengar, enggak akan bisa mengijabah doa kalian. Wajau mal kiamat tiak furu nabi syirkikum, walau yunabiu kami selok habir. Bahkan pada hari kiamat, mereka sendiri akan berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, walau yunabiu kami selok habir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Maksudnya begini, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah yang ma'ruf di masyarakat itu kan sejak zaman jahiliyah sampai sekarang kan kurang lebih bu ya ada yang nyembah benda-benda padat seperti batu, batu aki gitu kan, pohon kemudian macam-macam lah e, orang-orang yang suka dengan klinik-klinik itu kan. Ataupun sebagian mereka menyembah jin, menyembah setan, ya kan? Ataupun sebagian mereka ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, gitu. Ataupun ada yang menyembah malaikat, seperti orang jahiliyah menyembah malaikat tuh. Ada juga yang kemudian menyembah kuburan-kuburan, ya patung-patung orang soleh seperti di zaman Nabi Nuh. Ya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung. Intaduhum layas mau doa aku. Kalau engkau meminta kepada mereka, seperti mamanya mereka di sini seperti batu, pohon, atau orang yang sudah meninggal atau berhala-berhala patung-patung itu, layas mau doa aku. Mereka itu tidak bisa dengar. Masa orang nyembah batu, batu emang dengar. Batu itu tidak bisa dengar. Ngomong aja tidak bisa. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika masih kecil. Dimasukkan sama ayahnya Abi Kuhafa ke ruangan yang banyak berhalanya. Sendirian Abu Bakar tu dalam ruangan itu. Kemudian Abu Bakar yang masih kecil ngomong sama berhala berhalanya dan mengatakan, wahai berhala, engkau kan Tuhan, aku pengen punya, pengen punya baju bagus, tolong belikan. Aku pengen makan, tolong sediakan. Aku pengen minum, tolong hadirkan. Aku pengen ini, tolong ini, tolong itu. Minta semua sama berhala. Ditunggu sepuluh minit sama Abu Bakar. Gak juga ada depannya, dah ada baju, gak ada makan, gak ada minuman. Marah Abu Bakar ini, ambil tongkat di pentungi berhala itu. Itu Abu Bakar masih kecil tu, ya kan? Dan ini juga terjadi kepada Ibrahim Arihi Salam kan? Ibrahim itu kan masuk ke patung-patung nam dihancurkan berhala-berhala itu. Ketika ditangkap, kemudian diinterogasi, Aan Tafal Tak Bi Ali Hati Naya Ibrahim, kau ya yang melakukan Ibrahim? Kata Abu Munda. Yang melakukan tu patung yang gede, palunya ada di situ katanya kan? Mereka mengatakan ya ibarat macam mana aku akan tanya berhala itu berhala itu kan tidak bisa ngomong katanya. Mereka sendiri yang ngomong begitu tidak bisa bicara. Berarti kalau tidak bisa bicara macam mana dia akan mengabulkan permintaan orang? Jadi tidak mungkin benda-benda padat seperti di zaman jahiliyah ada lata, uzza, manat, khubal, saif, nailah dan yang lainnya. Mereka tidak bisa mengabulkan. Ya. Okeylah sekarang mereka bisa dengar orang-orang yang kita sembah senen audio bisa berdengar contoh jin, setan gitu ya, ataupun orang-orang yang ngaku dirinya mampu uh, dengan ilmunya menyingkap kegaiban seperti dukun-dukun, bomo-bomo, paranormal, apalagi namanya, ya. Okeylah mereka dengar yang kita minta mereka dengar apa katanya walau samiu seandainya mereka dengar mastajabulakum mereka lo tidak bisa mengijabai permintaan kamu setan tidak bisa mengijabah jin tidak bisa iblis tidak bisa dukun tidak bisa tidak bisa kita minta kepada mereka itu maka jangan tertipu dengan ucapan dukun mereka itu tidak memiliki rubiah sedikit pun ya tidak soal tafas alilah kalau minta minta kepada Allah ngapa yang datang ke dukun datang ke kuburan datang ke setan datang ke jin tidak perlu mereka tidak bisa mengabulkan keinginan kita makanya ada orang-orang yang kemudian ingin kaya akhirnya kemudian datang ke dukun-dukun kemudian tirakat apa ya kemudian nanti mengamalkan apa yang dikehendaki dukun belakangan ditipu sama dukun Ya kan, mau datang gandakan uang, uang dukunnya yang berganda, uang dia habis, gitu kan, gitu ya. Memang orang-orang itu aneh-aneh gitu. Tahu 
yang menciptakan kita Allah yang ngasih uang ngasih apa semua Allah mintalah kepada Allah apa yang tak minta kepada dat yang tidak bisa mengabulkan permintaan ini di dunia gimana di akhirat perhatikan di akhirat wa yaumal qiyamati yakfuru nabi syirkikum dan pada hari kiamat dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah al-baqarah ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wara'awul adhab wa taqatta'a bihimul asbah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab dan ketika segera dan ketika segala hubungan antar mereka terputus lihat bagaimana Allah mengatakan ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti jadi kalau di dunia ada orang yang menyembah para wali wali itu nanti akan ngomong di hadapan Allah saya tidak pernah menyuruh mereka menyembah saya Ataupun Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani maka Isa akan mengatakan di hadapan Allah aku tidak memerintahkan mereka menyembah aku dan ibuku. Ya. Atau orang-orang siapapun mereka akan berlepas diri. Aku tidak nyuruh mereka. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat itu saling berlepas diri. Termasuk iblis yang jelas-jelas menyesatkan itu akan berlepas diri iblis itu. Ya. Dan menyalahkan. Kita fala talumuna walu fala fala talumuni walu muang fusakum kata iblis. Jangan kau cela aku kata iblis. Celalah diri diri kalian. Kan maunya kalian ikuti aku katanya. Lihat iblis saja berlepas diri pada hari kiamat kan. Makanya Allah mengatakan walayunabiu kami seluk khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian juga riwayat yang lain. Riwayat dari Anas bin Malik yang terdapat dalam Sahih Bukhari menuturkan bahwa dalam perang Uhud beliau bercerita Shujjan Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam Yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu fakala kaifa yuflihu kaumun syajju nabiyahum fanazalat laisalaka minal amri syai'un Nabi terluka pada bagian kepalanya dan juga terluka gigi taring tengahnya itu patah. Beliau lantas bersabda, bagaimana akan beruntung sebuah kaum yang melukai nabi mereka? Lantas turun ayat tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka wahai Muhammad. Jadi gini ceritanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud itu kan dan kaum muslimin kan mengalami kekalahan awalnya menang akhirnya kalah gitu ya watil kal ayam nuda wiluha bainanas itulah hari-hari kadang menang kadang kalah diputarkan Allah jadi ketika awal kekalahannya begini Nabi itu memina, meminta 50 pemanah untuk tinggal di bukit Ainain dan jangan turun apapun kejadiannya pokoknya tugas mereka hanya manah dari atas akhirnya Rasul menyerang dari bawah pemanah sudah siap-siap dari atas di awal peperangan menang tuh kaum musyrikin kocar kacir korat kari tunggang langgang nggak ada lagi yang di tempat lari semua rupanya siasatnya orang musyrik ketika mengalami kekalahan para pemanah ini sudah diwanti-wanti jangan turun apapun terjadi eh turun karena melihat ngapain perang sudah kalah mereka sudah kalah ganimah banyak di bawah ah kita turun hanya tersisa satu dua sahabat pemanah itu yang lainnya ikut turun semuanya karena melihat ghanimah harta rampasan perang yang ada depan mereka sementara musuh sudah tunggang langgang eh hey, rupanya siasat Khalid bin Walid ketika melihat para pemanah sudah tidak di atas memutar gunung Uhud dengan kepiawaiannya Khalid ketika itu masih musyrik menguasai lapangan akhirnya terjadi kekalahan Rasul masuk perangkap hampir-hampir Rasul dihabarkan mati karena ketika itu ada seseorang namanya Ibnu Al-Qamah Orang musyrik Berhasil membunuh Mus'ab bin Umar Mus'ab bin Umar itu wajahnya mirip dengan Nabi Perawakannya Sehingga dia merasa sudah membunuh Nabi Maka dia pun mengatakan Muhammad sudah terbunuh Muhammad sudah terbunuh Wah wow, sahabat tunggang langgang lah Nabinya dihabarkan meninggal Ya Lah di saat itulah sahabat banyak yang pergi Banyak yang kabur gitu kan 
uh, walaupun belakangan di, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal termasuk Usman bin Affan jadi Nabi itu masuk perangkap sampai akhirnya berhasillah orang musyrik itu melukai kepala Nabi bahkan gigi depan Rasul itu sampai rompang retak ya kan? akhirnya diselamatkan oleh para sahabat ketika perang sudah usai Rasul sudah selamat kemudian istirahat Rasul mengusap darah yang ada di wajahnya kemudian Rasul pun bicara seperti yang dalam hadis yang kita baca apa kata Nabi kaifa yuflihu kaumun syajju nabi yahum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akan beruntung akan selamat sebuah kaum yang sudah lancang kepada nabinya masa nabinya dipukul kepalanya masa nabinya gigi gerhamnya dihancurkan maka ketika Nabi SAW mengeluh seperti itu justru Allah tegur Nabi apa diturunkan ayat laisalaka minal amri syayun hei Muhammad tidak perlu melaknat-laknat mereka tidak perlu mencela-cela mereka tidak ada urusanmu dengan mereka kalau aku mengampuni atau mengadab mereka itu urusan aku kata Allah lihat Nabi SAW ditegur oleh Allah padahal kan sudah wajar orang yang menyakitinya dicela kan dan gitu tapi Allah mengatakan jangan bukan urusanmu soal mereka nanti tobat atau tidak diadab atau tidak itu urusan aku karena begini ketika orang-orang ini menyakiti Nabi SAW kemudian Nabi mendoakan orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyakiti Nabi dalam perang Uhud itu kan tiga orang yang berhasil melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud tiga orang pertama namanya Al Haris ibn Hisham Al Haris ibn Hisham yang kedua Sofwan ibn Umayyah yang ketiga Suhail ibn Amr ini tiga orang ini tiga orang ini yang melukai Nabi dalam perang Uhud sampai Rasul kepalanya retak keluar darah dan giginya rompak ya saya ulangi nama-nama orang yang menyakiti Rasul dalam perang Uhud namanya Al-Haris ibn Hisham pertama yang kedua Sofan ibn Umayyah yang ketiga Suhail ibn Amr dan ada yang mengatakan Nabi Sufyan dan mereka semua itu pemimpin-pemimpin perang yang melukai Nabi ini ya. tetapi setelah turunnya ayat laisalah kami minal amri syai'un tidak ada urusan kamu wahai Muhammad tentang orang-orang yang menyakitimu di perang Uhur ini karena belakangan orang-orang ini masuk Islam orang yang melukai Rasul di perang, Bada, di perang Uhud ini masuk Islam Al-Haris Ibn Hisham dia masuk Islam ketika Fathu Mekah dan baik Islamnya bahkan dialah yang melindungi Ummu Hani bintu Abi Talib radhiyallahu an dan uh, apa namanya uh, Ummu Hani melindungi Al-Haris Ibn Hisham dan Rasul pun memberikan perlindungannya kemudian dia pun masuk Islam kemudian baik Islamnya bahkan jihad di atas Islam dan meninggal pada tahun ke-12 setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Suhail ibn Amr yang ikut terlibat menyakiti Rasul pun menjadi ahadul asyraf min Quraisyin, satu di antara orang mulia dari orang-orang Quraisy. Dia pun masuk Islam dan baik Islamnya, banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah ini si Amr ini, Suhail ibn Amr ini, ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah padahal sudah menyakiti Nabi dalam perang Uhud itu. Ketika masuk Islam luar biasa di ahli ibadah sampai akhirnya dia pun ikut jihad di masa Umar bin Khattab ke Syam dan meninggal pada tahun ke-15 Hijriah. Ya, artinya orang-orang yang menyakiti Rasul masuk Islam gitu ya. Kemudian juga termasuk Umayyah, termasuk Safwan ibn Umayyah pun ikut masuk Islam. Artinya bahwa tidak semua celaan Rasul doa laknat kepada sahak ke, kepada orang-orang musyrik yang menyakiti Rasul itu diijabah kan? Ternyata tidak diijabah. Bahkan orang-orang yang didoakan jelek pula masuk Islam. Yang ingin kenapa pengarang ini meletakkan dalil ini pada bab batilnya sesembahan selain daripada Allah. Maksudnya begini Bu. Nabi itu, Nabi Rasul, dia dibekali mujizat. Dia dibekali mujizat. Tetapi sekelas nabi saja luka kepalanya bu itu maksudnya ya sekelas nabi saja retak giginya gigi tengahnya karena kena oleh musuh dalam peperangan lah kok sekarang umatnya rasul tiba-tiba ada orang yang kebal bacok pula ada kebal bakar bisa jalan di air bisa terbang ke langit ini kok hebat kali ini dia 
Lebih hebat daripada Nabi nih. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Law ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'." Kata Imam Syafi'i, "Kalau engkau lihat ada orang yang berpenampilan wali, bisa berjalan di air, bisa terbang, kebal bacok, kebal pisau, lidahnya tidak bisa diiris pisau, namanya kan? Ya tukang-tukang obat tuh ya." Maka kata Imam Syafi'i, "Lihat amalannya." Kalau amalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah berarti wali Allah. Kalau amalannya menyelisi Sunnah Quran berarti wali setan. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan wali setan, ya kan? Jadi dari sini kan dunia perdukunan itu kan biasanya kalau dalam ilmu karuragan itu biasanya menampilkan ya itulah kebal-kebalan ilmu tenaga dalam, ya pamanya ditinju dari sini satu kilo sudah roboh gitu. Nabi lo kalau punya ilmu tenaga dalam ngapainlah terluka-luka dia dari jauh aja dipukul orang musyrik terpental-pental tuh kenapa pula Nabi harus berhadap-hadapan kepalanya sampai kemudian pecah gitu ya sampai ada darah lagi keluar giginya rompang lagi kok orang sekarang aneh-aneh dari mana tenaga dalam itu ya tenaga semua dalam badan mungkin maksudnya tenaga dalam di sini yang ma'ruf itu maksud nonjok jarak jauh dia tumbang gitu ya Kemudian adegan atraksi telanjang, ambil golo, ambil pisau, disabet-sabet, nggak ngapa-ngapain katanya kan? Lah, haula wala. Kalau bukan ajaran setan, ajaran apa itu? Sekelas nabi aja tidak mempan gitu ya, tetap aja terluka. Sahabat mati lagi coba. Sahabat yang meninggal di perang Uhud itu 70 ya. 70 syuhada loh ya. Sahabat di perang Uhud itu bukan satu dua yang mati. 70 syuhada Uhud meninggal. Nah, siapa lebih mulia sahabat ke orang-orang yang sekarang punya ilmu tenaga dalam itu? Ya kan aneh seolah-olah kemudian dan tidak dikenal para ulama-ulama, para mujahidin justru para mujahidin itu ketika mereka perang, mereka ingin meninggal mati syahid. Kalau kemudian perang ingin kebal bacok, kapan syahidnya tuh, Bu? Ya kan? Enggak syahid-syahid lah, dibacok-bacok tak mati-mati. Enggak <laughs> syahid-syahid lah kan itu ya. Aduh kacau ya. Tapi jadi uh, syahidnya di situ. Berarti mereka pasti orang-orang yang kebal-kebal ini pasti ber uh, apa nam bekerja sama dengan dengan syaitan. Karena kalau itu karomah bu, karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu datang sendiri. Terkadang tidak mungkin terulang sekali saja. Karomah maunah itu sama. Ini kan bisa dipelajari kan gitu, bahkan bisa dikomat kamit, bisa datang sendiri itu kan. Kapan pun ke kebal dia bisa tuh. Sekarang mau kebal saya bacakan komat kamit kebal dia. Lah karo mama unah itu tidak bisa dipelajari. Dia memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk para wali-wali Allah. Nah, berarti kan di sini ada sesuatu di situ rahasia antara orang-orang itu dengan alam-alam lain itu. Kemudian syahidnya di sini kenapa diceritakan? Artinya Nabi saja tidak bisa menolong dirinya. Maka jangan disembah. Nggak boleh nyembah Nabi. Nabi saja tidak bisa menolong dirinya. Dia pun kalau dia tahu dia akan kalah di perang Uhud. Saya kira Nabi nggak akan perang di perang Uhud kan? Pasti dia sudah tahu nih. Kita akan kalah di perang Uhud. Nggak usah perang dulu. Nanti kita cari strategis lagi. Tapi kan Rasul sudah tahu yang gaib. Ya kan berangkat aja ke Uhud tawakal Allah. Ternyata kalah kan gitu. Nah, Nabi saja enggak tahu yang gaib, Nabi saja terluka, tidak bisa melindungi, maka sekelas Nabi saja sesem, bukan sesembahan. Nabi itu sama dengan kita manusia, cuman dia nabi jangan didustakan dia hamba, jangan disembah. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman nih Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk sama dengan kalian. Pamannya ini ada orang yang datang ke kuburan, kemudian meminta jodoh di kuburan, ya, kemudian meminta rizki di kuburan, ingin lancar usahanya di kuburan, pokoknya serba ke kuburan, mau ujian saja biar naik datang ke kuburan, gitu ya. Nah, kemudian juga Uh, ibu mau buka usaha online datang ke kuburan gitu ya. Kuburannya online lagi. <laughs> Lihat di internet. <laughs> yeah. Serba online. Lah orang-orang yang dikubur itu Allah katakan apa? 
ibadun amsalukum mereka hamba Allah juga yang di kuburan itu hamba Allah sama dengan kita walaupun mereka para wali walaupun mereka para nabi gitu ya, ya cuman bedanya mereka lebih mulia dibandingkan kita saat hidupnya dan saat kematiannya tetapi mereka tidak diberikan rububiah Allah ya semasa hidupnya saja mereka tidak diberikan rububiah Allah ya nabi tidak bisa disuruh turunkan hujan dia turun hujan tidak bisa kan tetap saja kalau minta hujan kepada Allah Nabi tidak bisa suruh numbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia aja melarang orang Madinah supaya jangan sibuk mengawin-ngawinkan unta. Akhirnya hasilnya merosot. Kemudian para sahabat datang orang Ansor ke kepada Rasul ya Rasul. Setelah kami mengikuti saranmu, kami tidak mengawin-ngawinkan kurma-kurma kami karena ingin fokus ibadah. Sekarang panennya kurang nih. Gimana nih Nabi nih? Nah, kata Nabi ya sudahlah balik lagi ke kebun-kebun kalian kawinkanlah kurma-kurma kalian antum a'lamu bi umuri dan yakum kalian lebih paham urusan dunia kalian gitu ya lah Nabi loh enggak enggak punya rububiyah enggak bisa dia menghidupkan tumbuhan menurunkan hujan enggak bisa semua datang dari Allah apalagi para sahabat apalagi para ulama gitu ya jadi kita datang ke kuburan itu ya cukuplah kita berdoa kepada Allah ziarah kubur itu untuk tadkiratul maut mengingat kematian melembutkan hati berdoa kepada ahli kubur itu saja gitu ya ngapain minta-minta jodoh di situ ya nggak perlu minta jodoh-jodoh di situ kalau minta jodoh itu cari macomlang ya kan tolong carikan jodoh anak nanti dicarikan tuh apa itu ke kuburan ya jadi ini hal yang perlu dipahami ya tentang masalah tauhid. Baik. Kemudian juga yang terakhir dalil beliau menyebutkan surah Asy-Syu'ara ayat 214 wa angdir asyiratakal aqrabin berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, ya ma'syara quraisin au kalimatan nahwa. Ishtaru anfusakum la ubni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ugni anka minallahi syai'ah ya Safiyatu ammata Rasulillah la ugni anki minallahi syai'ah ya Fatimatu binta Muhammadin salini mali min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah Jadi Rasulullah SAW ketika turun surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini perintah untuk berdakwah terang-terangan setelah tiga tahun Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi Ketika turun surah Al-Asyu'ara ini berarti Rasul sudah ada perintah untuk terang-terangan. Lah pertama kali dakwah terang-terangan adalah mengumpulkan kerabatnya. Di kerabatnya dikumpulkan di bukit sofa. Kemudian Rasul berceramah tuh di bukit sofa itu. Eh hey, orang-orang Quraisy katanya. Selamatkan. Selamatkan diri kalian. Tebuslah diri-diri kalian dari siksa Allah dengan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Sesungguhnya sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wai Abbas ibn Abdul Muttalib sedikit pun aku tidak berguna bagi kamu di hadapan Allah. Wai Safiyah bibi Rasulullah sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Eh hey, putri Muhammad Fatimah mintalah kepadaku dari hartaku. Engkau tidak mungkin selamat karena aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi lo tidak bisa menolong anaknya Fatimah, bibinya Safiyah, pamannya Abbas. Semua sudah masuk Islam nih. Tidak bisa menolong di hadapan Allah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolong orang supaya jangan masuk neraka. Tidak bisa menolong supaya orang dimasukkan ke sorga. Itu hak Allah. Ya, Nabi tidak bisa itu. Itu semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Memasukkan ke sorga, mengeluarkan dari sorga, memasukkan ke neraka, mengeluarkan dari neraka, mengampuni orang, tidak mengampuni orang. Semua urusan Allah. Tidak ada hubung kait Nabi SAW di sini. Sampai kepada keluarganya, loh Rasul tidak bisa menolong. Kalau keluarganya di atas kesyirikan. ya Kalau keluarganya di atas kesyirikan, Rasul tidak bisa menolong. Dari sini menunjukkan bahwa nasab itu tidak berguna. Kalau seandainya di atas kesyirikan. Walaupun nasabnya sampai kepada Fatimah, kepada Ali, kepada Rasul. Sekalipun, walaupun dia seorang Habib, seorang Said, seorang Syarifah, umpamanya tidak bisa berguna nasab itu kalau orangnya di atas kesyirikan kalau dia menyembah kepada selain Allah kalau dia jadi dukun atau datang ke dukun gitu ya ada gunanya ya nasab itu tidak perlu dibanggakan amallah yang perlu dibanggakan karena Rasul mengatakan la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wajalla 
Tidak ada bedanya orang Arab dengan non Arab, tidak ada bedanya orang asing dengan orang di luar asing, tidak ada bedanya orang berkulit hitam dengan orang berkulit putih yang membedakan hanyalah takwa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Nabi seorang Rasul tugas dia menyampaikan wahyu dan dia tidak dibekali rububiyah sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan disembah Nabi itu jangan disembah ingat Abu Bakar ketika Rasul meninggal apa ceramah yang diceramahkan di hadapan para sahabat di waktu Rasul meninggal kata Abu Bakar ya ayuhan nas wahai manusia Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah mati. Wa mangkana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah dialah zat yang hidup. Lihat tahu bakal sini ngomong begitu. Kalau memang dia rasul itu Tuhan kita sembah harusnya jangan mati. Ya nah, gitu maksudnya. Harusnya dia tetap hidup tapi dia mati berarti bukan Tuhan jangan disembah. Cukup kita ikuti syariatnya, ikuti sunnahnya, ikuti wajangannya, ikuti syariatnya. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang dihalalkan kita nikmati, apa yang diharamkan kita jauhi. Itu saja tugas kita. Kita membenarkan apa yang dihabarkan. Ya, kemudian kita tidak boleh menyembah kecuali apa yang disyariatkan. Kemudian kita mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Itulah tugas kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Ini diantara bab yang ke 15 belas. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Salatnya sing penting eling gitu. Ya, Jadi kami pun pernah berkenalan dengan orang seperti itu. Ya, dia dia hidup zaman modern seperti ini. Jadi dia bilang ya, ini, uh, kami bandingkan dengan orang yang sholat gitu kan Ustaz. Dia sampai sekarang bekerja di pemerintahan dia tetap bagian bawah aja karena dia nggak mau ikut ikut yang adalah kalau proyek atau apa yang uang yang nggak jelas itu karena dia tetap ber apa berpegang dengan prinsip mereka itu eling gitu karena apa ya minta percaya karma atau gimana gitu. Mm -hmm. Kita ada usaha itu. Jadi saya tanyakan itu gimana posisi ketahuan mereka iman dan Islam eh, iman mereka terhadap Islam seperti apa gitu. Karena mereka mencampur bau apa mencampur bau kan Islam tapi maaf gitu tidak kejawi gitu. Iya. Ya Alhamdulillah Islam ini agama yang datang dari Allah diturunkan lewat Rasul-Rasul Allah disampaikan kepada umat manusia lah Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi SAW dengan bekal kalam Allah Al-Quran yang di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faman tabi'a hudaya falayadil walayasqa Siapa yang mengikuti petunjukku maksudnya Al-Quran dan mengikuti Rasul Maka tidak akan celaka dan tidak akan binasa Nabi SAW bersabda Taraktu fikum amraini Ini'taqasamtum bihima 
falan tadillu abada kitab Allah wa sunnati ku tinggalkan kepada kalian dua perkara kalau kalian pegang tidak mungkin sesat selamanya Al-Qur'an dan Sunnah dari dua dalil ini ayat dan sunnah menunjukkan bahwa pegangan dalam Islam itu harus kembali kepada dua pusaka Quran dan Sunnah dan alhamdulillah keduanya sudah dijelaskan oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabi dan para ulama pewaris para nabi sampai kepada kita mampu memahaminya. Artinya bahwa Islam itu sudah jelas. Kalau ada dalilnya Islam, maksudnya Quran, kalau ada sunnahnya ya Islam. Ya. Dan dipahami oleh para ulama. Masalahnya gini, Bu, sejarah Islam masuk ke negeri kita ini kan Islam ini kan kalau kita melihat sejarah yang saya baca ya mudah-mudahan tidak salah itu. Islam ini kan datang belakangan lewat para peniaga dari Yaman ya dari mula-mula dan dari beberapa tempat yang datang ke Indonesia dari para wali yang kita kenal di Indonesia ada wali Songo mungkin wali-wali yang lain yang kita tidak kenal kan sambil berniaga sambil berdakwah akhirnya Islam tersebar kemana-mana gitu kan tetapi kan sebelumnya negeri kita ini kan Pemahamannya aneh-aneh gitu kan. Kalau saya baca sejarah itu dulu pemahamannya masih animisme, dinamisme gitu ya. Percaya dengan klinik-klinik dan yang semacamnya. Kemudian juga agama-agama sebelum Islam juga. Seperti yang kita ma'ruf ada Hindu, ada Buddha yang, dan semacamnya gitu kan. Itu kan keyakinannya berbeda dengan keyakinan kita. Kalau menurut pandangan kita agama mereka ya musyrik gitu ya. Sebagaimana ahli kitab Yahudi dan Nasrani menurut pandangan Islam kafir Walaupun mereka uh, turun Taurat dan Injil tapi mengakui tidak mengakui kenabian kita Kenabian Nabi SAW mereka tidak akui Makanya Allah katakan mereka kufur karena mereka tidak mengakuinya Tetapi selain Yahudi dan Nasrani ya kita katakan ajaran mereka musyrik ya. Sehingga ketika Islam masuk ke negeri kita ini kan akhirnya bercampur dengan budaya-budaya mereka budaya-budaya mereka gitu ya kita tidak apa namanya alergi dengan budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam tapi kalau budaya-budaya itu sudah bertentangan dengan Islam apalagi sampai berbau kesyirikan gitu ya budaya-budaya yang yang ma'ruf naruh sesajen pamannya di di tempat-tempat keramat dengan sebuah keyakinan penunggunya itu akan mampu mendatangkan manfaat dan mencegah madharat. Dalam keyakinan umat Islam kan tidak boleh seperti ini karena hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan madharat. Ya. Sehingga kemudian ketika para wali ini kemudian berusaha menyebarkan Islam ke sana kemari, akhirnya kemudian orang-orang ini masih mencampur adukan Islam dengan budaya. Ya. Mencampur adukan Islam dengan budaya Akhirnya kemudian Banyak budaya-budaya di luar daripada Islam Dinasabkan kepada Islam Padahal bukan bagian daripada Islam Bukan bagian daripada Islam kan? Budaya-budaya ajaran luar masuk ke dalam Islam Setelah diteliti oleh para ulama Setelahnya bahwa budaya-budaya seperti ini Bertentangan karena ada unsur kesyirikan Ada unsur keharaman dan yang lainnya karena Islam sendiri membolehkan budaya itu Bahkan ada kaedah usul fikih itu Al-adatul muhakkamah Adat itu bisa dijadikan hukum Adat itu artinya budaya Ya, Kalau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Tapi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran Sunnah Tentu sebagai umat Islam harus memilih Al-Quran dan Sunnah Kalau sudah bertentangan kita memilih Quran Sunnah sebagai umat Islam dengan begitu ya. ya. Tetapi kalau tidak bertentangan Kita hargai budaya itu karena Islam juga menetapkan contoh budaya-budaya jahiliyah banyak ditetapkan dalam Islam di zaman Nabi. Tapi yang tidak bertentangan, gitu ya. Kalau sudah bertentangan ya oleh Nabi pun dihapuskan budaya-budaya itu. Ya. Kembali kepada pemahaman sehingga ketika uh, Islam ini kemudian bercampur dengan budaya sehingga muncullah ada istilah-istilah Islam kejawen kan itu ya bahasanya ya. Islam-Islam kejawen yang kemudian tadi muncullah pemahaman sholatnya beda dengan kita gitu ya sholat kita kan jelas duhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid mulai dari tapirutul ikhram diakhiri dengan salam itulah fikih syariat gitu ya tapi mereka nggak gitu nggak perlu sholat kayak kalian ini gerak sana gerak sini nggak perlu sing penting eling nah, gitu ya yang penting eling kemudian lebih parahnya lagi berdalil pula dia dalilnya apa 
Allah mengatakan dalam Al-Quran Wa'budullaha hatta ya'tiyakal Yakin Sembahlah Allah sampai datang keyakinan Berarti kalau sudah yakin Tidak perlu nyembah Allah ha, Ini kok jadi begini pendalilannya ya. Ayat ini menjelaskan Sembahlah Allah sampai mati Yakin di situ artinya mati Bukan yakin, yakin yang kita pahami Kemudian berdalil juga Inna salata li zikri Salat itu kan untuk mengingat aku Supaya dia eling kepada aku Kalau sudah eling tidak perlu salat lah Jadi kok begitu kan Orang yang paling eling itu Nabi Orang yang paling ma'rifat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul pun solatnya tiap malam wajibnya ia sunnahnya diwajibkan bagi dia sampai bengkak-bengkak pula kakinya, gitu ya. Sampai Aisyah nangis sudah ya Nabi berhentilah solat malam ni. Karena Nabi mengatakan afala aku na abdan syakura. Jadi dari segi tauhi tentu kalau seandainya masih dicampur adukan Islam dengan ajaran luar. Dengan budaya-budaya apalagi sampai tidak melaksanakan sholat sebagaimana yang dipahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti masalah akidahnya itu. Ya akidah Islamnya bermasalah itu. Ya berarti dia harus belajar lagi soal akidah, soal tauhid gitu ya. Karena bagaimanapun Islam itu kalau diambil dari sumbernya ya tentu akan jernih dan sumber Islam itu ada di Quran, Sunnah dan pemahaman. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan dari YouTube, ya kan? Pertanyaan dari YouTube apa ini? Hak Allah dalam pembagian ghanimah itu maksudnya gimana? Iya. Jadi tata cara pembagian ghanimah itu sudah diatur dalam Al-Qur'an, Anda bisa baca pada surah Al-Anfal ayat ke-41. Ya, itu disebutkan bahwa harta ghanimah itu dibagi menjadi lima bagian. Seper, seperlimanya itu menjadi hak Allah Jadi hak Allah dalam harta ghanima itu Dikasih seperlima Untuk untuk apa seper, seperlimanya itu Ya dibagikan kepada masalihul muslimin Ke baitul mal Ke zakat Untuk menolong fukuro wal masakin Dan begitu seterusnya itu yang dimaksud Bagian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam ini yang bisa sampaikan mudah-mudahan manfaatnya subhanahu wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahu ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh